Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Copalué. Copalué est une des îles du Hantong Marine Park. Je m'y trouve avec des amis et je vous propose de visiter cette île autrement. Ceci est le quatrième épisode d'une série sur Copalué. Je vous invite à regarder les précédentes avant celle-ci, ce sera plus logique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il est question d'une randonnée sur les hauteurs de Copalué et sur la plage avec une rencontre complètement inattendue, une immersion dans les villages de pêcheurs, une petite visite du village numéro 3, village numéro 3 où nous avons migré depuis hier, une dégustation de poissons, coquillages, crustacés, délicieuses et pour terminer un magnifique coucher de soleil. Alors c'est parti pour ce quatrième épisode, visitez cette île autrement. C'est parti Quelquefois, même si vous avez l'habitude de conduire en dehors des... Oh my god Kobe a l'habitude de rouler en deux roues, en, mo en moto trial. Alors il a voulu s'aventurer sur ce chemin. Manque de peau, il a plus la nuit d'avant, donc c'était particulièrement <rire> dangereux. Demi-tour, dans la mesure du possible. Ne pas aller en dehors des sentiers battus lorsque vous ne savez pas conduire. Heureusement, avec une taille, c'est possible. It's okay. You did it. Congratulations, home. À nous voici de retour au village numéro 3. Donc c'est un village de pêcheurs. Et que font les pêcheurs Eh bien, ils réparent les filets. Ou ils préparent les filets. Celui-ci a l'air neuf. Ici, c'est la cuisine de la personne que je viens de montrer. Et là, ce sont les réservoirs d'eau. Là, on dirait... So Mac. Tini ran an. Donc c'est un restaurant, j'ai demandé, je ne savais pas si c'était sa cuisine ou un restaurant. Elle est en train de faire cuire, je ne sais pas quoi. J'ai demandé, c'est du jarret, du jarret de, de porc. Caponca Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet, c'est le solstice d'été en Occident. Et ici, c'est la marée la plus importante en Thaïlande, dans le golfe de Thaïlande. La mer s'est complètement retirée. Ici, il y a une petite épicerie. Ah, il y a un bébé. Ça va, Deka Hello, baby. Thai rub, daimaka Thai rub, daimaka Kaponka. Hello, baby. Ça va, Deka ça va Dika Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette épicerie Des biscuits, des chips et puis des boissons apparemment essentiellement. Ah, quelques fruits. Voilà, quelques fruits. Je vois des ananas, des papayes, de l'ail, des oignons, des œufs. Voilà, et puis des glaces Ah, quand même, des glaces Tiens, je suis curieuse de savoir le, le prix des glaces. Alors, le prix des glaces, 16 bahts, 10 bahts, 15 bahts, de quoi faire rêver, non 25 bahts pour les euh, Choco Crush, je pense que vous connaissez ça. 20 bahts, voilà. C est, c est des, ce sont des tarifs euh, hyper, euh, hyper bas. Tom aussi a déménagé le van. Euh, on a dormi dans un domaine. For what? What do you eat with this? Eat with the chili paste. Chili paste. A lot of the anti-aging. Ok. Donc c'est bon pour la santé. <rire> voilà, il a migré ici, carrément en plein village. C'est, on peut pas faire mieux. Il a déplacé le van ce matin. On a prévu d'aller faire une balade sur un point de vue. 
et euh, un autre endroit en haut d'un rocher. Alors on est en train de prendre notre petit déjeuner et nous voilà entourés de toucans. Oh là là, il y en a plein. Il y en a un petit au-dessus de moi. C'est génial de voir des animaux en liberté comme ça. Voilà, on est en train de prendre notre petit déjeuner. Fidèle à nos habitudes du dimanche, nous faisons une balade à pied. Nous allons rejoindre le village numéro 4. Donc là, il y a pratiquement la moitié du groupe de marche de Tom. On est là avec euh, Kun Khan, ah. Kun Tom, Bonjour. <rire> Kun Ham. <rire> Bonjour. Bonjour la France <rire> Et on va marcher un petit peu, ça fait du bien. Il y a plein My de fleurs. Jasmine. Voilà, du jasmin, notamment. Il y a plein de butterflies, de, de papillons, plein d'insectes. Plein, plein. Voilà, regardez les. Les fleurs de jasmin. plein de plantes différentes qu'on ne trouve pas à Koh Samui. Vous pouvez entendre aussi les, les grillons. Évidemment, ici, ils n'utilisent pas de, de chemicals. Je parle mon français. De produits phytosanitaires dangereux. Yes. Ah, vanilla. Is it vanilla? I don't know. Uh... That's vanilla. Okay. Try, try to smell. The smell the... Oh yes. It's vanilla, no? Hmm? I think it resembles to the vanilla. Is it like this, vanilla? I don't know no, what... No, 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 uh, it's smelling like... Just smelling vanilla. like vanilla? Va vanilla is not like this. Vanilla is the bean. The bean. Bean? This is oh. a white flower, but smelling reminds me vanilla. Hmm. Oh. Hmm. Smell Amazing. good, eh? Yes. Yeah. Déjà, hein, quand on se retourne, on a une jolie vue. A nice view of the rubber trees. Il y a beaucoup de VA, là. Je vous montrerai ça à un autre moment. D'ici, on ne les voit pas trop. On continue. On est monté le plus haut possible de ce côté-ci, vers les antennes. Et quand on se retourne, ben, on a cette vue sur le Marine Park. Alors quand je dis qu'on est en train d'explorer, c'est vraiment explorer. Il y a un tout petit chemin, non balisé bien sûr. J'ai laissé Tom en tête. Euh, je suis très polie, je préfère comme ça. C'est vrai que c'est un peu l'aventure. Là on passe à travers euh, des chemins qui ressemblent plus à une cascade. Look like a waterfall. Et si on descend... On arrive presque sur la plage. We can do. <laughs> ok. Pas <laughs> chaud. Ok. Yes. Voilà, on arrive sur la plage. Euh, vers laquelle nous, nous sommes venus hier en bateau. Et bon, on passe à travers, chan. Enfin, les chants, non, la jungle, oui. Yeah. Kobe, you are looking. Okay? Yeah, we, you wanted to. I think it's where you wanted to walk yesterday. Yeah, shallow water here. Je pense que Tom voulait éviter la photo, mais 
Je l'ai quand même, oui. Yeah, you've been skiing. <laughs> What about you, Ham? Yes. Happy? Let's do it. <laughs> ouais, voilà, on est un peu comme des Robinson Crusoe. Enfin, on se croit un peu Robinson Crusoe. Évidemment, plein de personnes viennent. Plutôt en bateau d'ailleurs. Là, il y a marée. Waouh, elle a trouvé un vrai coquillage. Waouh, waouh. Soy Mac. Un gros, un très gros. Is, is it full or empty? Is it full or empty? Empty. Empty. Wow. Very good one. Wow, very nice. It's mushroom. What is it? Yes, but is it um, um, Austria? Shell? Shell? Mm. Like, oh yes, big one. Oh my god, so big. When I tell you that there are a lot of papillons, look at that, the number of papillons around this plant. C'est une... ça fait partie de la mangrove, hein parce que là on est directement sur la plage. Waouh, waouh, waouh Ah oui, c'est vrai, il y a des fleurs, des petites fleurs, toutes petites. Je vous mets le doigt pour montrer la, la taille de cette fleur. Waouh Many colors, black, yellow, white. Fou. <rire> Many, many butterflies. Sure. Allez, c'est pas pour dire, mais je vous montre un peu cette, cette plage énorme en face d'une autre île. On arrive de l'autre côté de la baie, donc c'est une deuxième, deuxième baie. Il y a des oiseaux, des papillons, c'est top. Alors là, marée extrêmement basse, donc je vous rappelle qu'on est le 21, je crois aujourd'hui, 21 juillet. Donc c'est le solstice d'été chez vous et c'est euh, ben, la marée la plus basse de l'année, ici en Thaïlande. Et puis quand on marche, ben, on fait des drôles de rencontres. Là, on a rencontré un moine. Le moine nous a expliqué que ces deux baies offrent deux météos différentes régulièrement. Il dit que quand de ce côté euh, il n'y a pas de vent, eh bien, de l'autre côté, vous allez voir quand je vais me tourner, de ce côté il y a du vent et vice versa, des fois c'est l'inverse. C'est très complémentaire, n'est-ce pas Alors le moine nous a invité à visiter sa retraite. On est vraiment chanceux. Regardez le petit coin de paradis dans lequel ce moine vit. Waouh My God. Hein? Et si on regarde sur le côté, il y a un petit jardin. Waouh. Oh my God, c'est chouette. C'est super joli. Petite table sous un arbre bien abrité. Sous le palais Tuvier. Comme aujourd'hui, c'est un Bouddha Dé. Khan s'est mis à genoux devant, devant le moine. Elle a ses pieds en arrière, hein, vous savez qu'il ne faut pas montrer ses pieds à, à un moine devant le Bouddha. Alors le moine nous a amené sur ce, vers ce village de pêcheurs euh, qui est en fait complètement abandonné. 
Ils ont dû abandonner le lieu, leur habitation et tout, parce qu'ils n'avaient plus assez pour survivre. Alors on continue la balade, cette fois le long de la plage, par un petit chemin. C'est une ancienne mini centrale pour apporter l'électricité et maintenant ils s'en servent pour faire sécher le poisson. Mais il n'y a pas de poisson à faire sécher puisque les pêcheurs sont partis et ont quitté le village. Et ici on arrive à une deuxième partie de village. Alors là il y a une passe et des bateaux qui ont l'air d'être utilisés par les pêcheurs. J'avoue que j'adore cette immersion totale. Bon. La maison aux esprits, censée protéger les pêcheurs. Ah, il y a un peu de musique, donc il y a sûrement quand même quelqu'un qui vient encore là. Yes, do it in Kosamo, on Kosamo in Bant, on Bantai Beach. Donc apparemment, ils ont appris la technique pour élever des crabes pour les, euh, leur réintroduction ensuite dans la mer. Là, pour l'instant, c'est vide, mais ils avaient fait la démarche de de le développer ben, pour avoir des poissons à manger, en tout cas des crabes. Mais bon, les, les poissons forcément font partie de, de la chaîne. Les crabes mangent les crevettes, qui mangent les je sais pas quoi, d'autres mangent les coraux, les tortues par exemple. Bon, C'est vraiment chouette de visiter, d'être en complète immersion comme ça. C'est vraiment triste qu'il n'y ait plus d'habitants, mais c'est intéressant de voir. Regardez, voilà, ils ont des batteries pour euh, avoir de l'électricité. Je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi l'intégralité de la vidéo ou les précédentes, il, nous sommes en juillet 2024 et début juillet, ils n'avaient pas d'électricité partout sur le village. Voilà, ici, c'est habité. Ok, environ 20 personnes vivent ici. Tai Rub Daimaka Kapunka. Et ben voilà, on retrouve nos petites tentes. La tente abritée par un toit. Voilà, ce qui permet en cas de forte pluie ben, d'être à l'aise. Salut le toutou Ça ressemble à un restaurant, un bar ou je sais pas. Ça va Deka Regardez, c'est sympa là, avec les hamacs à l'ombre. Eh oui, c'est un restaurant. Alors, ça s'appelle Ring Free Homestay. T'as les WEC. Oriental Pride. Il y a encore une autre petite baie cachée. From up here, the world seems small. On me m'expliquait qu'en fait il y a deux floraisons, une première avec la fleur qui est jaune comme celle-ci 
et une seconde avec la fleur qui est rose, comme celle-ci. Et elle me précisait qu'à Koh Samui, on a quelquefois ces arbres, mais ils sont tout petits. Enfin, des fleurs comme celle-ci sont beaucoup plus petites. Comme quoi, quand il n'y a pas de pesticides, la nature prend des aises. Regardez la mangrove, la végétation de jungle qui se développe sur cette plage. L'intérêt de visiter un village de pêcheurs, c'est que bien sûr, d'une part, on a acheté des coquillages. On a acheté des coquillages que Khan va nous cuisiner ce soir. Et on a acheté des coquillages, euh, voilà, qui se trouvent sur la plage. Et puis, euh, ben, comme on a la flemme de repartir en marchant, pour ne pas faire le même itinéraire, on va repartir en bateau. Voilà, on part on en bateau. Comme ça. On comme ça, avec des bonnes gars et des bonnes gars. Il y a une autre chose. 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 Donc elle, elle dit que c'est la première fois qu'il a des clients. Il nous a demandé 300 bahts, c'est vraiment rien du tout, pour euh, rejoindre la plage sur laquelle nous sommes hébergés. C'est la vie <rire> C'est la vie Dear Khan, yes. she's, she's cooking. Yeah. What do you call this? Fry hoi pom. Hoi pom. Hoi pom. Fry. Fry hoi pom. Me but me too. Aujourd'hui nous avons eu un repas euh, un peu tardif dans ce village de pêcheurs on s'est fait livrer ben, voilà, les photos défilent devant vous du poisson des gambas euh, king crown can a cuisiné euh, les coquillages que nous avons acheté tout à l'heure et nous avons eu l'hospitalité de ces personnes qui nous ont offert leur tonnelle pour pouvoir nous abriter et manger ce repas divin dont il ne reste pas grand chose nous avons mis une bonne claque à tous ces bons plats bon il reste quelques gambas des coquillages bon le poisson on lui a fait une bonne bonne fête voilà, c'est grâce à Tom que nous sommes ici. Homme oh, a lâché ses cheveux. Khan est en train de manger. Elle a pris du retard. Kobe n'en peut plus. Il a trop mangé. Et voilà les personnes qui nous accueillent. Des gens vraiment adorables. Parmi les occupations que vous pouvez réaliser sur l'île, eh bien, il y a l'observation du coucher de soleil sur la côte ouest. Là, nous sommes à proximité du restaurant et on a la chance d'avoir un joli coucher de soleil, le premier depuis que nous sommes arrivés. Vous pouvez en profiter pour déguster de délicieux fruits de mer et poissons. Ils ont vraiment tout ce qui existe de super frais, de très très bon dans des budgets tout à fait raisonnables évidemment je vous fais profiter de ces images au moment du coucher du soleil avec la montagne qui se reflète dans l'eau de mer c'est vraiment superbe C'est terminé pour ce quatrième épisode. J'espère que vous appréciez cette petite série sur Copalué. La cinquième et dernière vidéo est en préparation. Je vous dis à bientôt. Bye bye